హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తారా ఏస్ థింక్ ఐఏఎస్ థింక్ తారా మై నేమ్ ఇస్ సాయి రామ్ సంపత్ రావు ఎలా ఉన్నారు అందరు యాజ్ యూ ఆల్ నో దట్ మనం రీసెంట్ గా అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది విచ్ ఈస్ ఎ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సిరీస్ ఎ సైంటిఫికల్లీ అండ్ వెల్ డిజైన్డ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సిరీస్ టు హెల్ప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఏస్ దిస్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఈ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా మనం ఎవ్రీడే ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండే జిఎస్ పేపర్ వన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ట్యూస్డే జిఎస్ పేపర్ టూ వెన్స్డే జిఎస్ పేపర్ త్రీ థర్స్డే జిఎస్ పేపర్ ఫోర్ ఫ్రైడే ఎస్ఐ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ సాటర్డే ఆ వీక్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి మనం డీటెయిల్డ్ గా కవర్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో దిస్ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ సెర్వ్ స్ట్విన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ టూ ఆబ్జెక్టివ్ సెర్వ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మీకు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అప్రోచ్ అనేటటువంటిది ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలు తెలియడమే కాకుండా ద రైట్ స్కిల్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి జనరలైజేషన్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి సో ఇవన్నీ మీకు తెలియడమే కాకుండా ఎవ్రీడే మీరు ఫాలో అవడం వల్ల డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద మీకు అవేర్నెస్ అనేటటువంటిది కూడా బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట ఒక టాపిక్ ని చదివేటప్పుడు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ విధంగా చదవచ్చు అనే విషయం కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సో అందుకే ప్రతిరోజు చక్కగా దిస్ ఇనిషియేటివ్ ని ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి మీకు చాలా చాలా వ్యాల్యుడేషన్ అయితే ఉంటుంది నాది హామీ ప్రతిరోజు నైన్ ఏఎం కి ఉదయాన్నే తొమ్మిది గంటలకి మీకు క్వశ్చన్ అప్లోడ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అండ్ ఫైవ్ పిఎం కి డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ డిస్కషన్ సెషన్ కూడా మీకు అప్లోడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో వేర్ యాజ్ క్వశ్చన్ మన యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీ పేజ్ లో మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది ఉదయం నైన్ ఏఎం కి అండ్ దాంతో పాటు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కూడా అప్లోడ్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో రిలెంట్లెస్ గా ఎవరైతే ప్రతిరోజు ఇనిషియేటివ్ ని ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి చాలా 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 వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ గా మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ని ఎలా రాయాలి ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి రైట్ స్కిల్ సెట్ ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ప్రతిదీ మీకు తెలుస్తుందమ్మా రైట్ సో ఇప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మనం క్వశ్చన్ ని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ ని చదివే ముందు ఫస్ట్ చివర ఉన్నటువంటి వర్డ్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఎ వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో మొత్తం ఎంత టైం తీసుకోవాలి అంటే సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ లో మీ ఆన్సర్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్ అవ్వాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ సెవెన్ మినిట్స్ దాటకూడదా అంటే దాటచ్చు బట్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫోకస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆన్ విచ్ ద క్వశ్చన్ వాస్ ఫ్రేమ్డ్ సో మీకు ఆ సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మీద మీకు ఎంత అవగాహన ఉంది ఎంత కంటెంట్ మీ చేతుల్లో ఉంది ప్రిపరేషన్ టైమ్ లో మీరు ఎంత చదువుకున్నారు దాని మీద ఆధారపడడం అనేది జరుగుతుంది ద ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేయాలి సార్ అంటే ఎన్ని పేజెస్ లో రాయాలి మామూలుగా వన్ అండ్ హాఫ్ నో వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ పేజెస్ లో రాసే ప్రయత్నం చేయాలి సార్ నేను అంతకంటే ఎక్కువ రాయకూడదా యూ కెన్ గో అప్ టు టూ పేజెస్ బట్ అది కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓన్లీ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ద ఫోకస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్ సో ఆ ఫోకస్ ఏరియాని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇది కూడా మనం ప్రతిరోజు మీరు సెషన్స్ ఫాలో అవ్వండి ఒక సైంటిఫికల్ మేనర్ లో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్ లో ప్రతి క్వశ్చన్ ని మనం అప్రోచ్ అవుతాం ప్రతి క్వశ్చన్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్ ది డౌట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి మెయిన్స్ ఆన్సర్ సంబంధించి ప్రతిదీ మీకు చక్కగా క్లియర్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం చూడండి అసెస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ గాడ్స్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ భారతదేశం యొక్క జీవ వైవిధ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో భాగంగా వెస్టర్న్ గార్డ్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సహ్యాద్రీస్ మీ అందరికీ తెలిసిన అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయండి వెస్టర్న్ గార్డ్స్ మొత్తం ఎన్ని స్టేట్స్ లో ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఎన్ని స్టేట్స్ కి విస్తరించడం అనేటువంటిది జరిగింది పశ్చిమ కనుమలు కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రిలిమ్స్ కు ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు వెస్టర్న్ గార్డ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఓవరాల్ ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ ఇండియా యొక్క జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో కన్జర్వ్ చేయడంలో వెస్టర్న్ గార్డ్స్ యొక్క పాత్ర ఏంటి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అండ్ 
how much value an employee is adding to the organization to the growth of the organization isn't it same ante western guards oka significance western guards oka value enta importance anedi atundi ent undi india's biodiversity edaithe untundo danni conserve cheyadamlo you know ye aspects lo western guards important india's biodiversity edaithe undo danni conserve cheyadamlo ఆ విధంగా మీరు ఈ క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు అడ్రస్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకున్నాం ఫస్ట్ వరల్డ్ లిమిట్ ద్వారా ఎంత సమయం కేటాయించాలో తెలుసుకున్నాం ఎంత స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేయాలో తెలుసుకున్నాం అండ్ దాంతో పాటు క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకున్నాం ద ఫోకస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ ఫోకస్ ఏరియా మీద మీరు ఎంత టైం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఎన్ని పేజెస్ ఎక్స్ట్రా రాయాలనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అండ్ దాంతో పాటు టైల్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ టైల్ వర్డ్ ని బేస్ చేసుకుని ఎలా ఆన్సర్ ని అడ్రస్ చేయాలి ఆ విషయం కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో నౌ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ద బేసిక్ అప్రోచ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇక్కడ మీకు ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఇక్కడ కన్క్లూజన్ కనిపిస్తుంది కదా ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ గోల్డెన్ రూల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లిమిట్ ఇంట్రడక్షన్ టూ టు త్రీ లైన్స్ లోనే ఉండాలి నాట్ మోర్ దెన్ దట్ ఈవెన్ కన్క్లూజన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా టూ టు త్రీ లైన్స్ మాత్రమే ఉండాలి నాట్ మోర్ దెన్ దట్ అంతకు మించి ఎక్కువ రాయకూడదు మీకు ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే టూ టు త్రీ లైన్స్ అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండకూడదు కన్క్లూజన్ కూడా టూ టు త్రీ లైన్స్ మాత్రమే ఉండాలి అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండకూడదు అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి టు ఇంట్రడ్యూస్ ద బాడీ పార్ట్ బాడీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టూ కీగా పరిచయం చేయడం అంతేనా అండ్ కన్క్లూజన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కన్క్లూజన్ ఈస్ టు కన్క్లూడ్ ఆర్ సమరైజ్ ఆర్ ప్రొవైడ్ వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద బాడీ పార్ట్ బాడీ పార్ట్ లో ఏం రాస్తారు డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేస్తారు సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ ని అడ్రస్ చేస్తారు దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఆన్సర్ బై బ్రీఫ్లీ రైటింగ్ అబౌట్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఆల్వేస్ మెయిన్స్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కీ రూల్స్ చూడండి you always need to keep it very simple you shouldn't go overboard okay na so always you need to play the safe game maamulga gs paper 1 geography nunchi question vachind ankonde simple ga oka definition ni for example urban heat islands meda question vachind ankonde urban heat island ni define chesthe saripothundi introduction lo anta simple ga raase prayatnam cheyali you shouldn't go overboard you know extra edo you know over articulation gaani lekapothe these flower words antaru so lekapothe flower statements antaru alanti vaatini teesukoravadam gaani cheyakoddu and inkoka important thing enti ante prelims kosam meer alagu facts chustaru kani mains lo meeku kavalsinatvanti analytical approach you need to build generalizations adhavainda generalizations build cheyadam ante tondadi raavali facts nunchi analysis edaithe undo danni నో ఫ్రేమ్ చేసేటటువంటి స్కిల్ ఏదైతే ఉందో స్కిల్ సెట్ ని మీరు తెచ్చుకోవాలి అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ప్లే విత్ యువర్ వర్డ్స్ ప్రతి ఒక్కరు నో ఒక్కరి దగ్గర ఒకే కంటెంట్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఒకే స్టడీ మెటీరియల్ నుంచి అవుతారు ఒకే స్టాండర్డ్ బుక్ నుంచి అవుతారు కానీ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో ఆడుకోవడం అనేటటువంటిది రావాలి వాటిని సరిగ్గా డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ తగినట్టుగా కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ తగినట్టుగా ప్లేస్ చేసేటటువంటి స్కిల్ సెట్ అనేటువంటిది బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎలా బిల్డ్ అవుతాయి అంటే అభ్యాసన లాంటి సెషన్స్ చూడడం అండ్ దాంతో పాటు రిలెంట్ లెస్ ప్రాక్టీస్ ప్రతిరోజు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఆ క్వశ్చన్ యొక్క కంటెంట్ ముందే చదవండి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అభ్యాసనలలో నేను ఒక క్వశ్చన్ నైన్ ఏం కి అప్లోడ్ చేసాం ఫైవ్ పిఎం కి నో డిస్కషన్ సెషన్ మోడల్ ఆన్సర్ అప్లోడ్ చేసుకున్నాం మోడల్ ఆన్సర్ చదివేసి చదివేసిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కంటెంట్ చేతిలో ఉన్నప్పటికీ ఆర్టికులేషన్ అంత ఈజీ కాదమ్మా సో అది ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం అనేటటువంటిది చేయండి ఓకేనా రైట్ సో బాడీ పార్ట్ లో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ నుంచి రాస్తారు కన్క్లూజన్ లో ఏం చేస్తారు నువ్వు జస్ట్ నీ టు కన్క్లూడ్ యు నో ద రోల్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నో కన్జర్వింగ్ ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ ద నీడ్ ఫర్ కన్జర్వింగ్ ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ నీడ్ ఫర్ కన్జర్వింగ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ యాజ్ వెల్ దాని గురించి మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు బాడీ పార్ట్ లో డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింపుల్ గా టూకి గా కన్క్లూడ్ చేయడమే మీ యొక్క ఎయిమ్ అనమాట లక్ష్యం అనమాట క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వరకు రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మోడల్ ఆన్సర్ ని చూపించుకుని డీటెయిల్ గా దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం నేను ఓన్లీ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మాత్రమే పరిమితం అవ్వట్లేదు మనం ఎక్స్ట్రా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేటటువంటివి ఎ
the western ghats are a biodiversity hotspot and one of the most important regions for conservation in india of course prathi okaru okkovalsi inde jeeva vaividhyam edaithe untundo daniki sambandhinchinatvanti mukhyaati mukhyamainatvanti bhaugolika pradeshame western ghats ga manam cheppochu pachchima kanumalu ga cheppochu and dani conserve cheyadam chaala 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 important the region is home to a vast variety of flora and fauna that is plant and animal species many of which are endemic to the region chaala varaku వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో మాత్రమే పతకలిగేటటువంటి ఫ్లోరా అండ్ ఫానా స్పీసీస్ ని మనం చూడొచ్చు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఒకవేళ ఇదైంది అనుకోండి డిజర్ప్ట్ అయింది అనుకోండి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగింది అనుకోండి డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకోండి ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఏర్పడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఎంటైర్ బయోడైవర్సిటీ లో ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అనమాట ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటైన్ అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆంఫిబియాన్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మ్యామల్స్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై శాతం వరకు ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉంటాయి యాభై శాతం యాంఫిబియాన్స్ ఉభయ చరాలు అంటాం అంటే ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ రెండిట్లోనూ మసలు కలిగేటటువంటివి బతక కలిగేటటువంటివి అండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మ్యామల్స్ యాజ్ వెల్ క్షీరదాలు కూడా పాలిచ్చి పిల్లల్ని సాకేటటువంటి జంతువులు ఏవైతే ఉంటాయి వాటి మ్యామల్స్ అంటాం సో వీటన్ని ఇవన్నీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో మనకు కనిపిస్తాయి ఎడిషనలీ ద రీజన్ ఈస్ హోమ్ టు సెవరల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ సచ్ ఆస్ ద నీల్గిరి థార్ లైన్ టైల్డ్ మకావ్ మలాబర్ కెవెట్ అండ్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ హార్న్ బిల్ చూసారా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఎఫిషియంట్ గా వాడడం వల్ల దట్ గివ్స్ అన్ ఇంప్రెషన్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డేటా హ్యాండీ విత్ యూ అది ఎగ్జామ్లకి ఇది అవుతుంది అంటే ప్రిపరేషన్ టైమ్ లో నువ్వు కష్టపడ్డావు అనేటువంటి ఇంప్రెషన్ తప్పకుండా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో యూజింగ్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మెన్షనింగ్ వేరియస్ స్పీసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి బాడీలో మనం ఏం చేయాలి డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ అడ్రస్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బయోడైవర్సిటీ డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్ చాలా కారణాల వల్ల వెస్టర్న్ గార్డ్స్ చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు ఇండియా బయోడైవర్సిటీని కన్జర్వ్ చేయడంలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రివలెన్స్ ఆఫ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ స్పీసీస్ దట్ ఆర్ ఎండమిక్ టు వెస్టర్న్ గార్డ్స్ మనకి చాలా ఇక్కడ కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది ద రీజన్ ఈస్ హోమ్ టు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఆర్ స్పీసీస్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ స్పెసిఫిక్ జోగ్రఫికల్ ఏరియా వెస్టర్న్ గార్డ్స్ మాత్రమే కనిపించేటటువంటి స్పీసీస్ చాలా ఉంటాయి అండ్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ హావ్ ఎ హై నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ స్పీసీస్ దిస్ మేక్స్ ద రీజన్ క్రూషియల్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ యాజ్ ద లాస్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ స్పీసీస్ ఒకవేళ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అయితే యూనో వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ డ్యామేజ్ అవ్వడం అనేది వాటి యొక్క నివాస స్థలం డ్యామేజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది వాటి యొక్క ఆవాస స్థలం డ్యామేజ్ అయితే అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంతరించిపోయే అవకాశం అయ్యేటటువంటిది ఉంటుంది రైట్ అండ్ సెకండ్ వన్ చూడండి వాటర్ షెడ్ ప్రొటెక్షన్ దీస్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వేరియస్ పెరీనియల్ రివర్స్ యాజ్ వెల్ లైక్ గోదావరి కృష్ణా అండ్ కావేరీ లాంటి నదులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సోర్సెస్ గా మనం చెప్పొచ్చు ఒకవేళ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ డ్యామేజ్ అయితే వాటర్ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి నదుల్లో తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఆ లార్జ్ స్కేల్ పీపుల్ యొక్క లైఫ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ మీద కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది మెరైన్ లైఫ్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది దిస్ రివర్స్ ఆర్ వైటల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ అదర్ హ్యూమన్ నీడ్స్ యాజ్ వెల్ ద రీజన్ ఆల్సో హ్యాస్ సెవరల్ డ్యామ్స్ అండ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఇస్ దేర్ ఫోర్ నెసరీ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ రిసోర్సెస్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నా అండ్ వాటర్ స్కేర్సిటీని ఈ రీజియన్స్ లో కంప్లీట్ గా యూనో ప్రివెంట్ చేయాలన్నా ఏది ఇంపార్టెంట్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ని కన్జర్వ్ చేయడం చాలా ముఖ్యాతి ముఖ్యమైనటువంటి అవసరంగా మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ క్లైమేట్ రెగ్యులేషన్ యాజ్ వెల్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ప్లే సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద రీజనల్ క్లైమేట్ రీజనల్ క్లైమేట్ రెగ్యులేట్ చేయడం లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తే ద రీజన్ రిసీవ్స్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అండ్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ద రీజన్ అబ్జార్బ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవి కార్బన్ సింక్స్ కింద కూడా యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వెస్టర్న్ గార్డ్స్ రైట్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ కార్బన్ 
ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ వరకు మనం డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేసేసినట్టే మామూలుగా ఆ క్వశ్చన్ మనకి మనం చూ ఫస్ట్ పేజ్లో చూపించినటువంటి క్వశ్చనే వస్తే ఇక్కడ వరకు బాడీ పార్ట్ రాసి క్విక్గా కన్క్లూడ్ చేసేస్తారు కానీ మనం ఎక్స్ట్రా ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ మీద మీకు అదర్ యాంగిల్స్లో అదర్ డైమెన్షన్స్లో క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఫ్రేమ్ చేస్తే మీ దగ్గర కంటెంట్ అనేటటువంటిది రెడీగా ఉండడానికి సో చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ సెవరల్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ టు ప్రజర్వ్ రీజియన్స్ బయోడైవర్సిటీ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ని ప్రజర్వ్ చేయడానికి చాలా కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది గవర్నమెంట్స్ ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ నేషనల్ పార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏర్పాటు చేశారు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ ని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఒక వన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్టెడ్ రీజియన్స్ గా గుర్తిస్తారు సో దట్ అక్కడ కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బ్యాన్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట సెవరల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ నేషనల్ పార్క్స్ హావ్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అండ్ పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ భద్రా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఎక్సెట్రా దిస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ప్రొవైడ్ ఎ సేఫ్ హ్యావెన్ ఫర్ ద రీజియన్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ప్రివెంట్ హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ ఈ రీజియన్ రావడం అనేది జరిగిందో హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ రీజియన్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అర్థమైందా క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అర్థం చేసుకున్నారనే అనుకుంటున్నాను సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే వాడామో చూడండి ఎంత నో మెటికులస్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ వాడుతున్నాం ఎంత తెలివిగా వాడుతున్నామో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఇస్ క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్ సెవరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి ఈ రీజియన్ లో చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ చాలా వర్క్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరుగుతుంది వర్కింగ్ ఆన్ కన్జర్వింగ్ ద ఎండమిక్ స్పీసీస్ సచ్ ఆస్ ద లయన్ టైల్డ్ మకావ్ నీలగిరి తార్ అండ్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ హార్న్ బిల్ వీటిని కన్జర్వ్ చేయడంలో ఇవన్నీ కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి వేరియస్ ఇన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎన్జిఓస్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇవన్నీ చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ కూడా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ వర్కింగ్ విత్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ టు ప్రొడక్ట్ ద రీజియన్స్ బయోడైవర్సిటీ ఆ పర్టికులర్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఒక బయోడైవర్సిటీ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ సంబంధించినటువంటి నో ప్లాంట్స్ యానిమల్ స్పీసెస్ గురించి అక్కడ లోకల్ గా ఉండే పీపుల్ తెలిసినంత మనకు తెలుస్తుందా తెలీదు ఆ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ కూడా తీసుకుని వాళ్ళని కూడా కన్జర్వేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యాతి ముఖ్య విషయంగా చెప్పొచ్చు అది కూడా ఫాలో అవుతున్నారు సెవరల్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ ఆస్ ద కీ స్టోన్ ఫౌండేషన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ దీస్ ఎఫర్ట్స్ నో ఇన్వాల్వ్ వర్కింగ్ విత్ ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ టు ప్రజర్వ్ ద ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వ్ ద రీజియన్స్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ గా మనం చెప్పొచ్చు ఈ ఎఫర్ట్స్ వల్ల ఇండిజినస్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ తో వాళ్ళకి జనరేషన్స్ నుంచి పాస్ అవుతున్నటువంటి నాలెడ్జ్ తో రీజియన్స్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుతున్నారు సో కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ థింగ్ గా మనం చెప్పొచ్చు అండ్ నౌ లెట్ ఇస్ లుకెట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ని కన్జర్వ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చినటువంటి వేరియస్ అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం వినండి అండ్ లుక్ అట్ దిస్ గవర్నమెంట్ నో సక్సెస్ఫుల్ గా ఏవైతే ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకురావడం అనేది జరిగిందో వాటిని ఒకవేళ మీరు రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో వచ్చినా కూడా మనం ఇస్తున్నటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి వాల్యూ ఎడిషన్ మీరు చేసుకోవాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రెండు వేల పన్నెండులో ద ఇండియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ డిక్లేర్డ్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఇన్ ఎకలాజికలీ సెన్సిటివ్ ఏరియా ఎకలాజికలీ సెన్సిటివ్ ఏరియా బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియాస్ ఓవరాల్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ గా గుర్తించడం అనేది జరిగింది అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఎకాలజీ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది డెవలప్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ సస్టైనబుల్
ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇది రావడం అనేది జరిగింది దీనిలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ యూనో క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ అని కూడా మీకు అడగచ్చు అనమాట దానిలో ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ టూరిజం ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా తీసుకొస్తే అవి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కు వర్తించవు అనేటటువంటి ప్రొవిజన్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది రైట్ సో అంటే లోకల్ పీపుల్ యొక్క లైవ్లీహుడ్స్ ని సస్టైన్ చేయడానికి ఏమైనా టూరిజం నో సంబంధించినటువంటి ఇవి తీసుకొచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా జువలాజికల్ పార్క్స్ కానీ ఏమైనా తీసుకొచ్చారనుకోండి అవి నో వాటి అలాంటివి ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ పరిధిలోకి రావు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ సో ఒకసారి వీలైతే ఫారెన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్ ఫారెన్ కన్జర్వేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ దీని మీద ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఓకే ఆ అలా నోట్స్ ఒకటి తయారు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ హోమ్ వర్క్ రైట్ సో నో లెట్ ఇస్ లుక్ ఇట్ ద కన్క్లూజన్ అగైన్ కన్క్లూజన్ కూడా క్రిస్ప్ అండ్ షార్ట్ గా ఉండాలి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ the western ghats play a crucial role in the conservation of india's biodiversity and the conservation of this region is essential for maintaining the ecological social and cultural in, no integrity of the region then already approach cheppetappudu cheppanu need of conservation no need for conserving you know western ghats as a whole danni meeru address chese prayatnam cheyali conclusion lo several conservation efforts are underway in the western ghats however there is a need for continued efforts to preserve the western ghats biodiversity efforts continued ga undali particularly in the light of climate change climate change and deforestation and mining land ఈ ఏరియాలో పెరగడం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని యూనో మెజర్స్ అనేటువంటి తీసుకురావాలి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ లో ఎన్జిఓస్ ఎక్స్పర్ట్స్ అకాడమీషియన్స్ గవర్నమెంట్స్ ఈవెన్ నో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో నో ఏం చేయాలి మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ తో లైక్ గవర్నమెంట్ సివిల్ సొసైటీ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ వీళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎఫెక్టివ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ దాన్ని ప్రయారిటీ కింద తీసుకోవాలి సస్టైనబుల్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఒక న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని సస్టైనబుల్ గా కన్జర్వ్ చేసే ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో ముందుకు రావాలన్నమాట సో అది మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేటటువంటి జరిగింది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద కన్క్లూజన్ ఓకే సో కన్క్లూజన్ ఏం చేయాలి నేను ఇట్ నీడ్స్ టు కన్క్లూడ్ ద బాడీ పార్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా బాడీ పార్ట్ లో మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో దాని టూ కి గా ఇక్కడ కన్క్లూజన్ తో ముందుకు రావడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ సాన్సెస్ లో ఇంట్రడక్షన్ అని పెట్టి సైడ్ ఎడింగ్ పెట్టి ఇండక్షన్ రాయడం బాడీ అని సైడ్ ఎడింగ్ పెట్టి బాడీ రాయడం కన్క్లూజన్ సైడ్ ఎడింగ్ పెట్టి కన్క్లూజన్ రాయడం అలాంటివి చాలా చాలా తప్ప అలా చేయకూడదు ఓకేనా రిమెంబర్ so this is all about this particular uh, class ee particular question meek detail ga ardham ayindani anukuntunna evaina doubts unte na comment box lo teliyeyandi i will be addressing them and many people are asking for the hindu newspaper analysis of course manam recent ga dani pause cheyadam anedi jarigindi endukante chaala mandi tspsc group 1 students gaani lapothe no appsc group 1 students gaani manaku recent ga notifications release avadam valla chaala mandi na med rely rely undavani jarigindamma vaallu kuda nenu kaasta samayam keta inchali cater cheyali nenu okka oka 3 4 days lo nenu mottham dani free chestuntanu సో అది ఆ ఎఫర్ట్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం హిందూ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఐ ఎమ్ వెరీ సారీ అపాలజీస్ నో చూడండి కంటిన్యూస్ క్లాస్ తీసుకోవడం వల్ల గొంతు కూడా సరిగ్గా పనిచేయట్లా మీకు తేడా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం బాయ్ నాన్న